È un piacere avere con noi oggi Grazia Di Michele, benvenuta. Grazie, è un piacere mio. È un piacere ospitare te e anche voi Mariella Nava e Rossana Casale per un progetto che si chiama Segnali Universali. Voglio chiedere anche a te com'è nata questa collaborazione e da quanto siete amiche, perché siete amiche da molto tempo. Noi siamo amiche da, da sempre, da tantissimi anni e con Rossana avevo già lavorato perché abbiamo fatto insieme quasi due dischi, un Sanremo, avevamo una storia alle spalle. Con Mariella avevamo fatto qualcosina tempo fa, avevamo eh, preparato insieme un brano che poi abbiamo fatto con Renato Zero al Teatro Olimpico a Cappella, in quell'occasione c'era anche Tosca, e a un certo punto abbiamo pensato che fosse naturale condividere il nostro amore per la musica e la stima, l'affetto che in qualche modo sentiamo l'una nei confronti dell'altra. E così abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Segnali universali è la prima. Tu spesso nella tua carriera fin dall'inizio hai scelto tematiche importanti dal punto di vista sociale, eh, anche per quanto riguarda il mondo delle donne. Eh, credi sia importante con la musica parlare anche di valori? Guarda, io credo che eh, la musica è un mezzo straordinario che a volte ci può eh, distrarre, ci può far divertire, ci può far non pensare, ma a volte può anche sensibilizzare o può fare anche emergere dei vissuti eh, che possano riguardare anche gli altri. E quando dico sensibilizzare vuol dire che ci sono degli argomenti eh, nella storia, questo non l'ho fatto soltanto io, eh, ci sono state delle riunioni di artisti, ci sono stati dei momenti in cui la condivisione di una tematica è stata talmente vasta che sono venuti fuori eh, dei concertoni. Ecco, è importante che la musica possa dare il suo contributo, perché... La musica l'ascoltano tutti, può toccare il cuore di tutti e anche la mente. E quindi è giusto ogni tanto uh, sensibilizzare l'opinione pubblica su delle tematiche anche attraverso la musica. In segnali universali parlate dell'urgenza di poter recuperare la capacità di ascolto. Secondo voi che cosa non riusciamo a sentire in questo momento anche storico? Secondo me non riusciamo a sentire delle grida di aiuto, dei segnali che ci arrivano eh, dal mondo che ci circonda, a volte non, non ascoltiamo neanche quelli che arrivano da noi stessi, no? quando la, la mente o il corpo ci dicono di fermarci, di riflettere, di curarci, di stare attenti. Eh, noi abbiamo perso la capacità non di sentire, perché sentire sentiamo, ma sentire presuppone un atteggiamento quasi passivo, ascoltare presuppone un'empatia, uno sforzo, un andare verso qualcuno o qualcosa che ci sta parlando. Questo l'abbiamo perso, credo per una questione eh, di fretta, di superficialità, ehm, che poi alla fine diventa un modo di diventare eh, chiusi, no? di diventare eh, delle isole rispetto a tutti quei ponti che potremmo eh, mettere fra noi e il resto del mondo e gli altri per eh, essere più vicini. Nell'insegnamento, all'insegnamento hai dedicato veramente molto tempo della, della tua carriera, anche in televisione, ti abbiamo seguito spesso. C'è qualcosa che le nuove generazioni ti hanno insegnato? Allora, dopo tantissimi anni di amici, perché ho per 14 anni fatto la coach, come si dice adesso, io ho avuto da loro eh, delle iniezioni di energia, cioè la passione che questi ragazzi ci mettevano la voglia, l'energia per riuscire ad ottenere dei risultati era contagiosa, diciamo quasi tutti, la maggior parte e, e quindi mi hanno dato tanto in, in questo senso cioè eh, capire mm. che non bisogna mai abbandonare l'entusiasmo, la passione con la quale si fa questo lavoro e quindi mi hanno fatto ritrovare l'energia che a volte magari si perde e poi sicuramente mi hanno dato tanti stimoli eh, per imparare a stare a contatto con il loro mondo musicale, no? cercare di essere eh, al, sulle loro frequenze, quindi eh, ascoltare la loro musica, capire anche il loro mondo, specialmente con i cantautori, eh, capire qual era il loro linguaggio, ma capire anche qual era il loro mondo emotivo da tirare fuori. E questo è stato un viaggio bellissimo. C'è qualche allievo? a cui sei rimasta più legata in qualche modo? 
Guarda, ce ne sono tantissimi, è veramente come dire a una madre quale figlio preferisci, è veramente impossibile perché ognuno di loro era un mondo. Diciamo che da cantautrice ehm, ho apprezzato molto l'ingresso dei cantautori ad Amici, quindi l'anno in cui si è deciso di aprire eh, la, la porta di Amici ai cantautori ed è arrivato Pier Davide Carone, io ho cominciato a fare un altro tipo di lavoro rispetto a quello che facevo prima e quindi è stato bello eh, lavorare con lui anche sulla scrittura, no? su un altro aspetto eh, del, della musica, e, però veramente sarebbe una lista infinita ricordarli tutti. Delle tue colleghe in questo progetto, che sono eh, Mariella Nava e Rossana Casale, eh, quali sono le doti che apprezzi di più? Allora, guarda, eh, in Mariella apprezzo molto questa... Lei è, ha questo karma, è molto calma, è molto placida, è molto riflessiva e, e quindi diciamo che nel momento in cui lavoriamo eh, è quella che si prende il suo tempo, si chiude magari nel suo mondo, però è, è affidabile, è molto affidabile perché io sono un, un pochino più impetuosa, Rossana è un pochino più più passionale e dico appunto passionale Rossana è passionale e ha un'energia pazzesca nelle cose per cui ehm, è una fucina di idee ha sempre voglia di eh, inventare qualcos'altro e poi quando ci si ferma e magari ci fermiamo perché il momento non è che sia proprio il, il massimo sotto tutti i punti di vista ehm, lei è propositiva ecco quindi io apprezzo eh, questa capacità che ha Rossana di rialzarsi continuamente. È bellissimo, per noi è bellissimo ospitare voi tre con segnali universali. Un grazie di cuore e grazie di Michele. Grazie a voi, ciao, ciao a tutti. Ok, fantastico, grazie mille.